Buenos días, estudiantes de décimo bachiller ciencia. El día de hoy le damos gracias a Dios por un nuevo comienzo, por un nuevo día, por un nuevo amanecer y le pedimos pues que nos envíe sabiduría, que con la sabiduría pues vamos a ser sumamente sabios y llevar una vida correcta. El tema que nos corresponde, el tema número tres, hoy es las funciones del lenguaje. El texto inicia con dos preguntas, que una dice, ¿qué funciones cumple el lenguaje al transmitir el mensaje en la comunicación? ¿Qué funciones? La... Las funciones que cumple, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos el acto comunicativo, nosotros conversamos, nos comunicamos, intercambiamos ideas, opiniones. Entonces nosotros informamos, nosotros expresamos sentimientos de dolor, de tristezas. Y cuando hacemos esto, nosotros estamos estamos con las funciones, estamos empleando, empleando las funciones del lenguaje, cuando llamamos la atención por algo, cuando estamos, eh, cuando estamos eh, eh, en una conversación, cuando tenemos eh, un disgusto o estamos tristes, entonces, ahí tenemos el acto comunicativo. Ahí entonces es que entran las funciones del lenguaje. A estas funciones del lenguaje, nosotros le eh, vamos a colocarles un nombre. ¿Cuáles son estas funciones? La metalingüística, la apelativa, la fática, la emotiva, la poética... Son las funciones que nosotros vamos a, o que utilizamos en el acto comunicativo. Ahora bien, vamos a estudiar a cada una de ellas y vamos a ver, claro que cuando usted tiene, eh, está en el acto comunicativo, ¿verdad? Usted no va a estar, ay, estoy empleando tal función, estoy empleando, pero si usted se pone a analizar, usted se da cuenta que... Nosotros utilizamos las funciones del lenguaje. Bien, vamos a estudiar a la función referencial. Cuando nosotros hablamos de referencial, la palabra referencial nos da una referencia, pero esta función nos informa. Es una función que... Eh, es informativa. Ella la vamos a encontrar en todo el acto comunicativo. ¿Por qué? Porque ella transmite conocimientos, conceptos, eh, tiene mensajes conceptuales centrados en el contexto. Entonces, aquí nos vamos a informar. ¿Dónde encontramos esta función referencial? La función referencial, ¿verdad? Ella nos da hechos, nos informa algo. ¿Y dónde nosotros encontramos hechos, suceso, algo que pasó, algo que sucedió, algo que queremos informarnos? ¿Dónde lo podemos encontrar? Ella está presente en los periódicos, en las enciclopedias. Ahí nosotros encontramos, ¿verdad? A la función referencial. Si nosotros decimos la vacuna eh, contra la COVID ha llegado a Panamá o llegó a Panamá, yo estoy informando, yo estoy enviando un mensaje, un mensaje para que la población esté atenta, esté al día de que ya nosotros tenemos o contamos, ¿verdad?, 
con la vacuna contra la COVID. Bien. Eso en cuanto a la función referencial. Vamos a ver la apelativa. La función apelativa, ella quiere conseguir algo del hablante, algo del receptor. Ella quiere influir, ella quiere aconsejarlo. Aquí en esta función apelativa, nosotros siempre la utilizamos y más los padres. ¿Por qué? Dirán ustedes, ¿por qué? Porque los padres siempre ordenamos, influimos en, los, en nuestros hijos. Está cuando usted va por una avenida y usted encuentra bastantes en esa avenida bastantes almacenes y usted ve a una persona que venga entre estamos de oferta ¿qué, qué, qué mensaje le da eso? ¿qué usted cree que está haciendo allí? ¿están tratando de convencerlo de atraer a esa persona para que entre a ese local a buscar algo influye en la persona entonces cuando nosotros hablamos de la función eh, apelativa, no es más que eso, que influye, que da una orden. ¿Dónde lo encontramos? En los carteles, cuando nosotros vemos en no fumar, eh, allí que me está convenciendo de algo, trata de convencer que es, no es correcto fumar. Si yo estoy en un, estuviera en el aula de clases, y hay un ruido que me está perturbando, que no me deja dar la clase. Y yo digo, presten mi atención. Esa es una función apelativa. Quiero llamar la atención de los estudiantes. Siéntense. Hagan silencio. O sea, eso es que yo quiero conseguir. ¿Ve? Ya vemos a la función apelativa. ¿Qué es lo que yo quiero conseguir? ¿Qué es lo que yo quiero eh, que esa persona, influir en esa persona para que entre, para que venga, para que compre, para que obtenga? Entonces, esa es la función apelativa. Bien. Hablemos ahora de la función expresiva. Cuando nosotros hablamos de función expresiva, ¿qué es, entienden ustedes por expresiva? A ver, expreso mis sentimientos, expreso mis emociones, mis deseos, mi estado de ánimo. Yo voy a expresarlo. Entonces, si yo estoy enojada, yo lo voy a expresar. Entonces, esa es la función expresiva. Si yo estoy alegre, también lo voy a expresar. Cuando usted escucha el llanto de un niño, ¿qué está expresando ese niño con ese llanto? Porque él no puede hablar, todavía es un bebé que no puede hablar, que no se puede comunicar. Entonces, la única manera para llamar eh, esto a la mamá porque necesita alimentarse o necesita cambiarse el pamper, eh, necesita un baño o desea dormir, de desea descansar, él llora. ¿Y qué hace la mamá? Corre, va y le da de comer, lo limpia y lo acuesta a dormir. Entonces, ¿cómo expresamos nosotros nuestros deseos, nuestros pensamientos? Esa es la función expresiva, cuando nosotros expresamos lo que nosotros sentimos. Si nosotros escuchamos unos gritos, ahora que está muy de moda, que estamos en la época, en la temporada, ¿verdad? De los juegos que Panamá está, usted escucha 
el grito, la algarabía de los vecinos. Eh, ellos están expresando algo. Entonces, ellos hacen uso de las funciones expresivas. Entonces, estamos claritos de que en el acto comunicativo están presentes las funciones del lenguaje. Y que cada una se hace presente de diferentes maneras, de diferentes formas. Bien. Hay una función que es la función fática. En esta función, nosotros la utilizamos siempre a cada momento, porque ella inicia, establece, prolonga o finaliza una conversación. La profesora, ¿cómo es eso? Bien. No es más que interrumpe la comunicación. La comunicación se ve interrumpida. ¿Por qué se ve interrumpida? Porque cuando yo digo, hola, yo es, quiero iniciar una, con un diálogo con una persona. Es como si yo estuviera esperando el autobús para ir a mi trabajo y estoy allí, soy la única persona que está, pero se acerca alguien y muy gentil, la persona me dice hola o buenos días. Entonces, está iniciando una comunicación. Quiere mantener un diálogo conmigo porque estamos los dos esperando el bus y son las 5 de la mañana, estamos los dos solitos y, ¿verdad? Esto, estamos allí, entonces, para que se nos haga eh, la espera corta del autobús porque demora un poquito. Entonces, Iniciamos, ¿verdad?, la conversación de esta manera, la iniciamos eh, con un hola. Bien, sigo, Se... mm, buen día, seguimos la conversación, ahí prolongamos la conversación, pero si yo digo, eh, chao, ya, finalicé la conversación, luego te llamo, ya, 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 finalizo la, la comunicación. Entonces, por eso es que en, este, en esta función fática nosotros vamos a, a encontrar que para iniciar una conversación, que puede ser con un hola, eh, con un buenos días, y cuando queremos prolongar, la verdad, esto hace un buen día, hace calor, eh, quizás llueva hoy, pero yo estoy prolongando la comunicación. Pero ya yo quiero finalizar la comunicación y yo digo, eh, hasta luego, hasta pronto, fue un gusto compartir estos minutos con ustedes, entonces ya estoy finalizando. Bien, cuando nosotros utilizamos el celular y, hola, ¿cómo estás? Ah, claro, sí, escucho, escucho, ok, ok. Cuando usted utiliza el ok, usted está utilizando la función fática. Cuando usted dice, escucho, claro, 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 perfecto, usted está utilizando la función fática. Eh, nosotros, ¿verdad?, en el acto comunicativo, al, al inicio se les decía que las funciones del lenguaje van a estar presentes. Siempre van a estar presentes porque nosotros o vamos a prolongar una comunicación o vamos a iniciar una comunicación. Y ahí utilizamos cuál? La apelativa. Cuando nosotros estamos tristes, cuando nosotros eh, estamos así bien serios, nosotros expresamos, ¿verdad? Que nosotros, nuestra manera de hablar, de comunicarnos, cuando estamos enojados, que no nos gusta algo, que nos enoja, que nos molesta, que nos desagrada, entonces allí están las funciones del lenguaje. Otra de las funciones del lenguaje que nosotros vamos a estudiar es la metalingüística. Aquí utilizamos la lengua como instrumento. ¿Cuándo? Cuando estudiamos para hablar. Es 
o no es más que dar la definición de un concepto. Cuando nosotros decimos eh, sustantivo, ¿qué es el sustantivo? Cuando nosotros hablamos de sustantivo, nosotros nos estamos refiriendo, ¿verdad?, a la persona animal o cosa de quien se habla. Entonces, aquí es la lengua como instrumento, se utiliza como instrumento para estudiar el habla. Y nosotros, ¿verdad?, eh, vamos a trabajar eh, cuando nosotros también podemos ver que la función, eh, la función metalingüística eh, tiene un objetivo. Y es que posibilita al usuario para explicar los hechos. ¿Cómo así? Bien. Eh, la persona está en toda la capacidad, ¿verdad?, de explicar detalladamente una definición de una palabra. Entonces, aquí nosotros estamos utilizando la metalingüística. Y otra de las funciones que nosotros tenemos y que están presentes en el acto comunicativo es la función poética. ¿Qué es la función poética? La función poética es cuando nosotros adornamos la información para llamar la atención. Aquí utilizamos lo que es la belleza, aquí el atractivo, eh, aquí lo hermoso, lo bello. Donde nosotros encontramos palabras hermosas, palabras bellas, eh, ese, ese que nos envuelve, que nos dice en un poema, en una poesía, eh, en una pieza musical. Está la función poética, es el adorno. Aquí, eh, dentro de esta, de esta función, nosotros también vamos a encontrar figuras de construcción, como el pleonasmo, el hipérbato, la elipse. Entonces, ¿dónde encontramos esto? En el poema. Entonces, jóvenes, cada una de las funciones nosotros las tenemos presentes en el acto comunicativo. Y en el acto comunicativo nosotros, ¿verdad?, vamos a encontrar a cada una de estas funciones y ellas van a trabajar de diferentes maneras. Ellas, ¿verdad? Eh, cuando nosotros eh, hablamos de que se nos informa algo, que eh, queremos eh, estar atentos porque van a dar una información, una noticia. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la función que ahí se aplica? La referencial. ¿Qué es una información o conocimiento, verdad? Objetivo. Aquí, en esta función referencia, nosotros podemos encontrar a las oraciones enunciativas, a las afirmativas y a las negativas. Dentro de esta función, nosotros vamos a ver hechos informativos. ¿Dónde la vamos a encontrar? Lo que le estoy dando es un repaso de lo que ya les había explicado. En los periódicos y en las enciclopedias. Nosotros vamos a ver alguna afirmación. Bien. Cuando nosotros hablamos de la función fática, ahí les dije que iniciamos una conversación, ¿verdad? Cuando nos encontramos con alguien esperando el autobús y la persona llega y quiere... Eh, iniciar una conversación puede decir buenos días, hola y usted le responde si usted no le interesa usted simplemente dice, dice eh, gracias por, por saludarme hasta luego usted despide, usted finaliza pero si usted tiene una confianza con esa persona Usted simplemente le dice, chao, nos vemos, hasta luego, hasta pronto. 
Y cuando nosotros hablamos de algo bello, algo hermoso, cuando leemos un poema, cuando recitamos una poesía, cuando escuchamos una canción, nosotros hablamos aquí de la función poética. Aquí está la literatura, la poesía, podemos encontrar el drama, los refranes, ¿verdad? Más vale pájaro en mano, más vale pájaro en mano que cien volando. Entonces, los dichos, los refranes, todo esto entra dentro de la función poética. O sea, la función poética es belleza, es lirismo, es emociones, es... Eh, pero dentro de aquí podemos también... Las adivinanzas entran dentro de la poética, los refranes, los dichos. Dentro de la figura, eh, de las funciones poéticas, nosotros vamos a encontrar las figuras literarias. Entonces, están los poemas y las poesías muy hermosas, es, a, adornan, embellecen, embellecen el lenguaje. Cuando nosotros hablamos de metalingüística, nosotros aquí vamos a, a, a darles un ejemplo. La H es una palabra, es muda y no se pronuncia. Yo estoy allí, ¿verdad?, informando, de, ando, diciéndoles a ustedes que la H... ¿Verdad? Es una, una palabra o una letra muda que no se pronuncia. Eso es una función metalingüística. Cuando yo hablo de ciudad, es un sustantivo. Yo estoy, ¿verdad? Eh, utilizando la lengua como instrumento para estudiar el habla. Son eh, las definiciones que yo voy a dar de algunos conceptos. Esa es la metalingüística. La apelativa es cuando yo utilizo, ¿verdad?, para llamar la atención. Yo quiero llamar la atención, yo quiero que alguien me preste atención porque ustedes están súper eh, terribles, están que no hacen caso. Esto es cuando nosotros encontramos, ¿verdad?, nos encontramos dentro del aula y nosotros queremos llamar la atención, aquí utilizamos el vocativo, que es un sustantivo de un grupo nominal. Y cuando nosotros utilizamos el vocativo, nosotros cuando decimos, Juan, pórtate bien, Luis, siéntate, Ana, haz silencio, Luis, Ana y Juan es vocativo, porque es ese sustantivo propio que yo estoy utilizando para llamar la atención. Entonces, aquí estoy con la función apelativa. Los papás siempre le llaman a la, aten la atención a la gente. Presta atención a lo que te estoy diciendo. Entonces, apelativa, ¿verdad? Llamamos la atención. Jóvenes, en este, en este tema nosotros, ¿verdad?, eh, trabajamos mucho el acto comunicativo. Eh, están presentes en el acto comunicativo, lo vemos siempre en el habla. Eh, cuando nosotros expresamos nuestros sentimientos cuando nos ponemos así como romantiquitos y eh, comenzamos a, a, a recitar una poesía, a leer un poema, entonces ahí estamos utilizando el lenguaje eh, eh, ya más, más sutil, más hermoso, más delicado. Vamos a ver, si yo a ustedes les hago la pregunta, les Voy a, a, a poner como ejemplo una oración y yo les digo, no me agrada 
tu amigo. ¿Qué función estaría yo empleando allí? ¿Qué función se emplea allí? No me agrada tu amigo. ¿Qué función? Me pongo a pensar. No me agrada tu amigo. Ah, emotiva. Porque yo estoy expresando que esa persona no me simpatiza. Entonces estoy dando. Si yo digo, la palabra geografía viene de geo, que significa tierra, y grafas, grafos, que significa descripción. Ajá, la profesora me habló de varias funciones. Ella me está diciendo, me está explicando qué geografía, me está... Eh, es metalingüística, porque la metalingüística me da una, una información, ¿verdad? Está utilizando aquí la lengua como un instrumento. Entonces me está dando una definición, me está explicando, me está eh, orientando de que la geografía, ¿verdad? Ella significa geo, que proviene de la, eh, que, que significa tierra, y grafos, que significa descripción. Ah, es metalingüística. Ese es el ejemplo de la metalingüística. Vamos a ver ahora esta. Compra un Xiaomi. Y disfruta la calidad precio. Compra un Xiaomi y disfruta la calidad precio. Ay, aquí me están diciendo, me están llamando, me, me quieren atraer, me quieren eh, eh, que yo vaya, que yo eh, me están, eh, están influyendo porque yo pasé y me está, Oye, ¿qué será? Me convencieron. Función apelativa. Muy bien, muy bien. Otra. Tus ojos brillan al resplandor de la luna. Oh, Dios, yo estoy en un lugar donde está oscuro, está la noche, y la persona que está conmigo me dice, tus ojos brillan al resplandor de la luna. Ay, Dios, yo me siento emocionada. Está utilizando palabras tan lindas, tan hermosas. Ay, cómo me encanta, me encanta. ¿Qué función sería aquí? La poética, porque está adornando aquellas palabras y está hablando de mis ojos que brillan con el resplandor de la luna. Bien, si alguien me llama a las 12 del día, Estoy en casa porque salí de la escuela cuando iba, asistía a la escuela presencial, o salí de mi trabajo y recibo una llamada. Respondo hola y le respondo. Le, le, le respondo a la persona, eh, luego te marco, debo almorzar lo antes posible. ¿Qué función estoy allí utilizando? A ver la fática. ¿Y por qué la fática? Porque se da inicio a una, a una comunicación pero se finaliza, se, da, se, se, se interrumpe. ¿Por qué? Porque la persona, ¿verdad? Eh, solamente vamos, nos, se nos ocurre pensar que está con 15 minutos de almuerzo y su trabajo no queda cerca de su casa, entonces eh, necesita, pues, interrumpir la comunicación. Jóvenes, este tema es muy importante, este tema, ¿verdad?, de las funciones del lenguaje. Nosotros, eh, como al inicio se les comentó, eh, 
se utilizan mucho en el acto comunicativo, están presentes en el acto comunicativo. ¿Por qué? Para resumir, porque ellos informan, ellos expresan sentimiento, ellos llaman la atención. Y cuando nosotros informamos, nosotros estamos utilizando la función referencial. Cuando nosotros llamamos la atención, estamos, ¿verdad?, con la, la función apelativa. Entonces, cada vez que nosotros conversamos, cada vez que mantenemos una comunicación, cada vez que nosotros nos encontramos con alguien y saludamos y nos despedimos, nosotros utilizamos las funciones del lenguaje. Mis amores, espero que la clase haya sido del agrado de ustedes. Recuerden trabajar en la plataforma los, lo, las tareas o las investigaciones que se le han asignado y cualquier duda, pues, me la pueden hacer llegar, con mucho gusto se les responderá. Recuerden trabajar el módulo, no dejarlo a un lado, porque eso les va a servir de referencia, y ahí les va a servir como la función referencial que nos da la información. Ha sido un gusto, un placer haber compartido estos minutos con ustedes, espero que la clase haya sido del agrado y solo me resta decirles que los espero el próximo sábado a la misma hora y de manera virtual. Bendiciones, buen día.